nchi zilizo barani Afrika ambazo zimebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya utalii vinavyoweza kuliingizia taifa fedha nyingi za kigeni na kukuza uchumi wa taifa. Pamoja na kuwa na vivutio hivi vya utalii lakini bado vilivyosahaulika kutokana na kutotangazwa kwa lengo la kuvutia watalii kutembelea na kujionea maajabu mbalimbali. Mkoa wa Shinyanga ulioko magharibi mwa Tanzania umebahatika kuwa na vivutio kadhaa vya utalii vinavyoweza kuvutia watu kutoka mataifa mbalimbali. Imezoeleka kuwa chemchemi nyingi ni za maji ya baridi yanayotiririka katika miamba na pembezoni mwa mito. Lakini si kwa chemchemi hii iliyoko hapa katika kijiji cha Uzogore kilichopo Manispaa Shinyanga mjini. Kwa muda mrefu chemchemi hii imekuwa ikitoa maji ya moto. Kipindi hiki kimefika katika eneo hili la kihistoria na kuweza kujionea chemchemi hii ya maji moto tuko katika eneo maarufu katika utemi wa utemi makwaya ambapo ni kando kando hapa ya bonde linalojulikana kwa jina la Malembera wengine wanaita bonde la Chemu na kadhalika lakini hapa ndipo ambapo maji yanatoka ardhini yakiwa ya moto kabisa tutaona huku moja kwa moja anakwenda kukutana na wenyeji waweze kutuonyesha maji haya yakoje na kwa nini yalikuwa hapa mahala hapa mkoa ni Shinyanga hapa Ungana nami naitwa Juma Ahmed Baraganza tuweze kujionea yote haya. Afro culture channel yako inayokupa mengi juu ya mitindo ya maisha ya asili ya Mwafrika kuhusu sana za ngoma na nyimbo mila na tamaduni mavazi yetu afrokasha fahari ya mwafrika sasa mzee mhm hebu tuambie jina lako naitwa nani hapa isaina moja Ah, wewe umezaliwa eneo gani hapa? Kuno kuno kumweli okay huko. Jirani tu na bonde hili. Nimezaliwa kule Magharibi. Nilikulia pale na kuzeekea pale pale. Na bali alikuwa anonu kuna hapo kana na mpo gani hapo. Sawa sawa. Mhm. Hebu umeanza kuona bonde hili ukiwa na umri gani? Na yeye ni anda yeye ni mlani. Ndio hili bonde lile. Nikiwa kijiwa kijana huwa na hili bonde hili bonde hapa. Nilikuwa nilikuwa Shinyanga mjini. Yale Shinyango kweli bonde. Aha. Mhm. Kumbe haya mambo yamekuja baadaye. Ehe. Hizo anuma. Lakini wakati yanakuja hapa wewe ulikuwa yanaanza kutokea haya. Ulikuwa na ngombe. Wakati bonde linakuja hapa, mimi nilikuwa nachunga ngombe katika eneo hili. Hebu tueleze nini kilisababisha mambo haya yakawa hivi maji ya moto mara huku kwingine kuna kuwa tope tope nini kilichosababisha hasa Kaa sababisha yake iki ole honfumu iki magama chimwe kale boja kuno shinyanga kale boga boga chimwa koi bonyala kilichosababisha ilitokea vita kipindi hicho na mganga wa huku alienda katika vita hiyo huko shinyanga na kwa bahati mbaya alichomwa mkuki na kufa. Pale alizikwa. 
kulitokea chemchemi lakini baadaye ndugu zake walikwenda kuhamisha mwili na kuuleta hapa kumbe hiyo ndiyo sababu ya maji haya kutokea na na huo malempela ndio mwenye kaburi lile pale alikuwa mganga mkubwa aha sawa nini kinachemsha haya maji hata sisi hatujui sasa kinachosababisha maji yao ya moto au labda ni dawa zake haya maji mnayanywa hii tutamwaka kanya hapana hatuyanywi huwa tunaoga tu na kufua pia ni maji baridi au yana chumvi yana chumvi lakini hapa tuna, tunaona hivi e, hapo pembeni tumeona kuna bwawa kidogo kubwa wanasema yenyewe ni ya baridi sio ya chumvi aho e. mimi pale sijawahi kwenda kabisa kuna samaki kwenye eneo hili samaki wapo Hawezi kuoga kutoka kana ya Oga ya Urijine hina ya Uwezi kuoga haya maji maana ni ya moto zaidi na hata ngombe huwa wanazama na kufa. Kuoga sio rahisi haya. Kuoga sio kuoga uliona? Aha aha kama tei samaki. Kama kama yanachemka kutoka chini. Yanachemka ndio kutoka chini. Hata mtu hawezi kukaa huko. Hamna hata nguo yenye chao ukiweka kwenye haya maji chao anakufa sawa sawa kabisa sasa eh umesema kwamba kuna mengine tena hapa hapa mbele au ndio pale pale pamoja na pale hapo ili kujua historia na masimulizi juu ya asili ya kabila yetu hapa nchini mila na desturi zao makazi na mazingira yao tazama asili ya mtanzania zunguka nasi kote nchini ujue mengi ni katika kingamuzi cha continental channel namba 109 afro culture bahari, bahari ya muafrika Huyu chura kafa kutokana na maji kwa ya moto. Na panzi pia. Na hapa? Ingine hapa. Ni wahari ingi. Na wenyewe pia? Hapa nako ni chemchemu ya maji ya moto. Kumbe kote, kote ni ya moto ya moto ya moto. Ya moto pia na kina moto ana hatu pia jingulia. Ah ah. Ngulia ni ya moto. Sasa haya yana faida gani kwenu? Ninyi mnaokaa jirani maeneo haya. Agani hayo disatina kaji ya kufurida tu. Haya maji yanatusaidia kufua na kuoga pia. Kweli mwenda. Hata bila sabuni eh eh mwaira tu. Chama kama moto. Eh. 
na chawa wanakufa kama ulivyosema. Wao changana. Tu nogo nogo wana nuru hata tuhu. Eh. Wao wana wale wale chato geke otunu kagali chato kingi tu mwabona haya ho. Haya ho. Anaamba ti. Eh chato. Sawa. Eh eh. Basi asante. Eh Kazi kubwa kweli kweli hapa. Yo kaji nduma. Hm? Kaji nduma ana. Nyoka vipi huko? Wao chaka tu hana ndo kulu wingira mo. Kilimoni nzo kangu nomu. Kito cha nuru hewu uni pawu nomu. Nito ka kilimo. Afro culture channel yako inayokupa mengi juu ya mitindo ya maisha ya asili ya Afrika kuhusu sanaa za ngoma na nyimbo. Mila na tamaduni, mavazi yetu. Afro culture fahari ya mali. Ye, chemchemi ni nini? Exaud Humbo ni mtaalamu wa kisayansi wa masuala yanayohusiana na miamba. Chemchem ni maji ambayo yanatoka chini ardhi kuja kwenye uso wa dunia. Yaani kwenye earth's surface. Na kuna chemchemi za aina mbili kuna chemchemi za maji moto na chemchemi za maji baridi Chemchemi ya moto chanzo chake ni joto ardhi Wanaita kwa lugha ya kitaalamu geothermal heat Sasa maji yanapokuwa kwenye miamba na ile miamba inapokuwa ya moto yale maji lazima nayo yatachemshwa ita, sasa yanachemshwa vipi tunafahamu kwamba kadri unavyoenda chini ya ardhi joto inaongezeka joto ardhi inaongezeka una hii dunia ime ime imetengenezwa ime, katika matabaka ya miamba ya aina tatu sasa kadri unavyozidi kwenda chini kutoka kwenye crust mpaka kwenye mantle then kwenye core joto inaongezeka na ukienda chini kabisa yani unakuta joto lile limeongezeka kiasi ilikuwa kubwa kiasi ambacho ile miamba inayeyuka na ikishayeyushwa lazima kile kimiminika ambacho kitaita magma kitakuja juu kitendo cha magma kuyeyushwa na, na kuja juu kwa ascend kwenye uso wa dunia hiyo force hiyo hiyo nguvu inayotumika inaitwa buoyant force sasa magma ina praise ikifika kwenye sehemu kuna water table maana yake lazima yale maji yatakuwa ya ya moto inachomwa kwa hiyo tunapata chemchem sasa ya maji moto yasemekana kwamba chemchemi hii Imekuwepo mahali hapa kwa miongo kadhaa hata kabla ya utemi wa Mwandu Makwaia kiongozi wa kimila wa kabila la Wasukuma wa Busia. Wakazi wa eneo hili wana imani yao juu ya chanzo cha chemchemi hii. Kayange Gambishi ni mzee maarufu katika jamii ya Wasukuma pia ni mkazi katika eneo la utemi wa Busia. Wahenga wanasema kwamba kuna huyu Malembela ambaye alikuwa ni mtu maarufu sana ambaye alifariki huko sehemu za Kizumbi Ndembezi alipofariki wakati wa, 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 wa vita vya kupambana wa, wa, watu wananiwa wa Mantini walimpiga wali na kukumua sehemu za pale Ndembezi pale walizika tu kumbukumbu kumbu ya Malembela baada ya kuonekana kwamba amekuja hapo baada ya ku tazama uh, hizi kuku baada ya kuzichemba hizi kuku kuna kama malembela yupo ikabidi kwamba sasa ndio wachukue wa, wa, wa kitu chochote jiwe kama wamemhamisha kule na, kum, na kumleta karibu hapo na baadaye ile chemchemi ilikuja moja kwa moja mpaka huko hapa panapoonekana baada ya wataalamu kwa, kuangalia kuku na nini ambazo ni darubini zetu za, za kienyeji kana kana mko marembela amekuja ame, hapa. Wakao wanasema kwamba ni volkano. Lakini kilichoshangaza kwamba ni volkano pale pale kwenye ile lambo 
kwa kuna tokea labda mbuzi wakati mwingine mnaona kuku weupe wanatoka kwenye ile lambo eh wakati mwingine mnaona vitu vya ajabu ajabu tu sasa ikashindikana kama ni volkano kweli itakuwaje mbuzi atoke kuku atokee kwenye maji ya moto pale eh anakuwa hai kabisa anatembea anatoa wao kwa mwingine mnamuona kuku anatembea juu ya maji wakati wenyeji wa jamii hii wakiamini haya mtaalamu wa mambo ya miamba Exaud Humbo naye ana maelezo ya kisayansi hamna kitu cha namna hiyo hizo ni imani tu na of course imani kama hizo zikiwa tangu zamani na wengine wanaziacha baada ya kupata elimu wengine bado wagumu wale bado wanaendelea nazo lakini ukweli ni kwamba swala la chemchemi ya maji moto ni swala la kisayansi chemchemi za maji moto ni chemchemi ambazo zinatokana na joto ardhi tunaita geothermal heat energy je ni kwa nini chemchemi za maji moto ni chache ikiwa tofauti na chemchemi za maji baridi exaud humbo anafafanua zaidi chemchemi za maji moto zinakuwa chache hadozi zikapata kila sehemu zinakuwa ziko chache kutokana na hivyo nilivyoeleza kwamba kuna sehemu zingine unakuta kwamba joto chini ardhi kule joto ardhi inakuwa ni uh, kubwa inayeyusha miamba na lakini pia sehemu nyingine ni zile sehemu ambazo zina milipuko ya volkano kano haipuki sehemu yoyote ni sehemu tu kadhaa tu tunapata hiyo milipuko ya volkano na ukiangalia sehemu nyingi ambazo zina zile chemchemi za maji moto lazima kuna kuwa kuna milipuko hiyo ya ya, ya volkano mfano Arusha Moshi kuna chemchemi ya maji moto kwenye mbuga ya Serengeti kuna maji moto kina Morogoro kuna maji moto ukienda Mbeya kuna maji moto kwenye kwenye milipuko ya milima Rungwe ile pale ni volkano pale pana maji moto Manyara Ngorongoro kote kuna, kuna maji moto pamoja na sababu zote zilizotolewa Chemchemi ya maji moto ya uzogole ya tabaki kuwa moja ya vivutio vya utalii mkoa ni Shinyanga. Inasemekana kwamba joto la maji haya hubadilika kwa nyakati tofauti kama anavyoeleza mzee Kayange Gambishi. Kuna wakati wa kuchemka hasa wakati wa asubuhi. Maji yanakuwa moto sana. Eh, hey. moto ndio. Eh, hey, hey. haya moto zaidi. Uh-huh. Haya moto. Kama moto getaka na na wengi wanapendelea kwenda asubuhi sasa kwenda kuoga pale. Eh wanaamka asubuhi kwenda kuoga maji ya chemi. Maji huwa ya, 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 na, ya na moto. E, na baadhi wengine yanakuwa na moto na sehemu nyingine yanakuwa yako yanabubugu. Lakini kwenye asubuhi ni kila sehemu yanakuwa kidogo na moto. Kwenye moto zaidi ndio kunakuwa na moto zaidi. Huyo ndio malembele huwa na dalili e, e, ya malembele hiyo. Zipo dalili katika maji haya zinazoaminika na kupewa tafsiri tofauti tofauti na wenyeji. Ukisogelea wakati mwingine utaona maji yanaruka ya ruka hivi. Ndio kwamba marembela sasa ndio hasa wewe ulienda uli, 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 uli pale unaji, unajiona kwamba labda una bahati ya marembela. Amekukubali. bali na maji haya kuwa kivutio cha utalii lakini pia wenyeji wa eneo hili wanaamini kuwa ni tiba mbadala kwa binadamu unaweza kuwa unaweza kuugua upele usio upona labda ukashindikana hospitali lakini ukianza dozi ya kuoga hapa unaoga asubuhi unaoga jioni kwa muda siku tatu upele unakauka kabisa unaisha
faida kubwa ya chemichemi imetusaidia mambo mengi hasa kwa ajili ya, ya usafi wa wa, 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 wa nguza za majumbani na karibuni hata hospitali walikuwa wanakwenda kufua nguo pale wakati nguo za hospitali zimechafuka wakati bado watu wana wa, 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 wanaajiri wa kwa ajili ya kufua nguo walikuwa naenda chemi kwenda kusafisha nguo Exaudi humbo nae ameeleza umuhimu wa chemchemi za majimoto. Chemchemi za majimoto zinatumika zaidi kwenye kuzalisha umeme. Power generation. Kwa Tanzania bado tuna tupo katika hatua ya utafiti. Utafiti umeanza muda mrefu lakini kutokana na ukosefu wa fedha umekuwa ukisimama ukisuasua hatuna ule utrafi, utafiti wa moja kwa moja kwa sababu ni gharama sana kufanya utafiti kwa kwa hizi chemichemi za maji moto moja ya vitu ambavyo tunavyo tumejaliwa ni hizi chemichemi za maji moto ni vyanzo vizuri vya, vya umeme na matumizi mengine mengi lakini hilo ni tatizo kubwa I amini mean, ni, ni, ni moja ya matumizi makubwa kwa sababu tunaona mifano katika nchi zingine baada ya nchi yetu kupata uhuru mamlaka ya watemi hayakutambuliwa kiserikali. Lakini kwa kimila bado eneo hili liko chini ya utemi wa Busia likiongozwa na chifu Edward Makwaia. Kiongozi huyu wa kimila anaelezea zaidi. Ile chemchemi ya maji ya moto imetokana na imani yetu kwa wengi kwamba pale ni mahali ambapo ni mahali patakatifu kwa maana ya kwamba shujaa yetu e, Malembela ali alifia maeneo yale na kuna miujiza fulani fulani inaaminika kwamba imetokea na yeye baada kufika pale ndio akasababisha hiyo chemchemi sasa kwa utalii pale mahali panaweza kukaa pazuri sana kwa sababu kwanza kuna story ya huyo Malembela alafu pia kuna vielelezo vya watu kutibiwa pale na hayo maji huko hayo maji na pia pale pia pana pana mvuto wa pekee kwa ya aina ya majani yale yanotokea pale e, na vile vidani maji vile yanotokea pale ya mali penye sio mbali sana na mjini kwa hiyo mtu anaweza kafika kwa urais nini kifanyike ili kivutio hiki na vingine viweze kuwa endelevu na jamii iweze kunufaika kutokana na vivutio hivyo nchini kote faifadhiwe kwa mazingira pale ili pasiwepo na na watu ku, na, na ngombe kuingiaangia pale e, pale itakuwa ni vizuri zaidi la, na pajengwe nyumba ambazo zinazoweza ku, 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 ku watu wakija waje wa, wakae pale na kufanya mambo yao kama ni ya usafi nda, nda, eh, karibu ya, 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 ya maji moto hata kama watalii wanakuja kuangalia eh, wataona jinsi ilivyo chemchemi za maji moto ni muhimu sana katika sekta ya kitalii kwa hiyo serikali iwekeze nguvu katika kuziboresha zile chemichemi kwanza izitafute sehemu zilipo lakini pia iziboreshe na tatu izitangaze ili kuvutia watalii kuja kuziona. Kwa upande wangu nadhani ni tunahitaji umoja. Kwa sababu nchi yetu ina mmomonyoko mkubwa sana wa maadili. Na pia inapoteza historia. Na kitu kibaya zaidi inapoteza kujielewa na kujipenda. Vitu vinavyotengenezwa nchini kwetu tunaweza tukawa tunavipenda zaidi kama tukianza kujipenda wenyewe. Na mtu huwezi kujipenda kama wewe unaona wewe sio sikuna thamani. Unaona kwamba vitu vya wengine ni vizuri zaidi. Pamoja na imani za kienyeji kuzingatiwa pia misingi ya kisayansi kupewa nafasi yake. Chemchemi ya maji moto ya Uzogole mkoa wa Shinyanga inabaki kuwa zawadi nzuri kutoka kwa Mungu pia ni kivutio bora cha utalii.